y así en dos estados donde estaban la mayor concentración de fuerzas militares estaban leales al, al movimiento de rebelión que eran Valencia y Maracay. And so, and in the two states with the biggest concentration of uh, military units, uh, which is uh, Valencia, uh, Carabobo and Maracay, the cities uh, Valencia and, and Maracay was where the, uh, also the military rebellion had its uh, greatest strength. Entonces, todo eso estaba sucediendo en la noche del 3 de, de febrero. So all of this was occurring on the night of February 3. Y la sorpresa fue cuando aterrizó un avión militar en el aeropuerto interno que hay en Caracas, que es la Carlota. And uh, the surprise moment was when a military plane uh, arrived, uh, landed in the, the military airport, La Carlota, in, in the Caracas. Que ahí de, después de las 6 de la tarde no puede aterrizar ningún avión. Uh, because after 6 in the uh, afternoon no planes can land there. Pero a las 11 y media de la noche aterrizó un avión con las fuerzas patriotas que iban a hacer la rebelión. Pues, But at, at 11.30 a plane landed uh, carrying some of the, the patriotic soldiers that were part of the rebellion. Pero bueno, todo ese movimiento con la fuerza militar que tenía fue derrotado. Uh, but all of that rebellion, the military force that had behind it was defeated. Porque al comandante Chávez le quitaron, le bloquearon las comunicaciones. Uh, because they cut off uh, the communications that Chávez had with the other units. Que él estaba frente a Miraflores, que era el museo militar. And so he was in front of, um, uh, of Miraflores in the military museum. Y este, no tenía comunicación con los otros oficiales que estaban este, tanto en la Carlota como en la casona que era donde se creía que estaba el otro el presidente Pérez. And so he lost communications with the other military units, for instance, those that were in La Carlota and those that were waiting uh, for when Andres Pérez was to arrive. Y el presidente Pérez logró escapar de Miraflores, se salió, se, se escapó de, del Palacio de Gobierno y se fue al canal de Venevisión. And so uh, Andres Perez was able to escape from Miraflores and went to the, uh, uh, the channel uh, Venevisión. Cuando el presidente Pérez habla al mundo y al país, el golpe es derrotado, el movimiento militar es derrotado. And so when the president uh, Andres Perez appears on television, uh, that was basically the moment when the coup was defeated. Eso significa que los medios de comunicación son importantes. And it showed the importance that the media could play in, in, this, in all this. As, a pesar de tener todo un poderío militar y haber tomado las cuatro ciudades más importantes. Despite having all this military power behind the rebellion and having taken over the four most important cities. El discurso del, del presidente Pérez en la televisión y al mundo logró derrotar al movimiento The, the speech that battle. Perez gave that was not just heard within Venezuela but internationally uh, was able to defeat the, the military rebellion. Fue un momento bien complicado en ese, esos dos días y después la represión que hubo después, la entrega de, de los militares. Había, por supuesto, en toda esa rebelión militar, había distintos sectores dentro del mismo movimiento. And so, of course, there were very complicated movements, uh, events that occurred those days and following when the, uh, the soldiers that were part of the rebellion uh, basically handed themselves in. And of course, there were many different forces that were part of that military rebellion. Porque había un sector de militares que, que a pesar de estar dentro del ejército estaban reunidos a los grupos este, civiles, militares. Uh, because for instance within that rebellion you had those that were operating within the military but that had links to the civilian armed groups. Y no querían entregar las armas. And they didn't want to hand over their guns. Y, y querían era, bueno, combatir, es decir, que había que tomar como fuera el, 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 el gobierno. And they uh, thought that it was just necessary to continue fighting until they had taken governmental power. Y por eso es que para evitar que hubiese una guerra civil, and so in order to avoid the possibility of a civil war, se le permite al presidente Chávez dar un mensaje a la nación. Uh, they allowed President Chávez uh, to address the nation. Y en donde él habla y le pide a los, a los oficiales y a toda la tropa que bueno, que, que depongan las armas. And that's when he uh, called on the other officials, the other soldiers, uh, to lay down their arms. Eso, por un lado, significó pues la, la entrega del, del movimiento militar. And so on one part, it was a, a, a resignation on the part of the, the military rebellion, or the acceptance of its defeat. Pero fue el comienzo del triunfo de la revolución. Porque a partir de ese momento, este, 
no se abandonó la lucha jamás. Uh, because from that moment on the struggle was never um, was never they never gave up the struggle. <coughs> Todos los oficiales fueron apresados. Uh, all of the officials went to jail. Este, por supuesto fueron ellos los que eran las caras visibles. And of course they, they were sort of the visible face of, of this rebellion. Los civiles que participaron en ese movimiento no, no fueron apresados, un poco. Pues. The, the civilians, uh, many, very few of the civilians that were part of the rebellion uh, were, were jailed. Pero después se continuó el apoyo a los oficiales que estaban detenidos. Uh, but they continued to run a campaign in support of those uh, officials that had been detained. Y, y durante dos años fueron constantes mm, actividades para lograr la libertad de, de todos los oficiales. And for two years there was a constant stream of activities uh, demanding the freedom of those that had been arrested. Pero había un grupo de, de civiles que seguía pro, promoviendo un golpe de estado. Uh, but there was a group of civilians that continued to uh, want to foment uh, a, a coup or a rebellion. Y por eso es que se produce el, 20, el 27 de noviembre del uh, mismo año. Another event would occur on November 27 of that same year. ¿No? Que se produce eh, ese movimiento que se llamó el movimiento 5 de julio. Uh, which was a, a movement uh, that was called the movement uh, 5th of July. ¿No? Este, ese movimiento también fue derrotado. Uh, that movement was also defeated. ¿No? Y bueno, ya después de allí, lo que hubo fue todo el trabajo de organización para la toma del poder por otra vía. Pues. So after that there was the, all that organizational process that began, began to look at ways to take power through other avenues. Pero tarea que no fue fácil. Uh, but it was a task that was not easy. Porque dentro del, del MBR original, del movimiento bolivariano militar, uh, because within the, the MBR, the Bolivarian Revolution Movement, the one that originated within the military, había quienes no estaban dispuestos a ir a elecciones. Uh, there were some sections who were not willing to go to elections. Decía que la única posibilidad de la toma del poder era por las armas. And they said the only way we could take power was through arms. Y, y hubo serias y fuertes discusiones dentro de, del movimiento dentro del movimiento bolivariano. Inclusive en una reunión que se hizo en la ciudad de Valencia, no se pudo terminar porque no hubo decisión al respecto. Porque la, el sector más violento del movimiento no cedía sus posiciones. Uh, because uh, the section that was more uh, in support of a violent means was not willing to uh, accept any other conclusion. Y se tuvo que ir a dos meses siguiente a otra gran reunión del movimiento bolivariano. And so two months later another uh, large meeting of the movement had to be held. Para poder, bueno, rediscutir el asunto y tomar la decisión, dices, si se iba a la guerra o se iba a las elecciones. Uh, to reopen the discussion about whether uh, we would go towards a uh, uh, war or go towards elections. Y bueno, triunfó la posición de ir a, a organizar un movimiento popular para ir a las elecciones. And in the end, the position to organize a popular movement to run the elections was the one that won out. Y bueno, se ganaron las elecciones del 96 al 98. Fue campaña de organización de de ese movimiento fue el MBR. So basically from 96 to 98 was uh, launched a massive election campaign and the creation of the, uh, the MBR, the movement for a fifth republic to run in those elections. Y bueno, de ahí adelante la historia la conocen. From there on, many of you know the, the history. No. Pero fue, fue un momento bien complicado, inclusive de, había sectores militares que no confiaban de los sectores civiles. Uh, but it was a very complex movement, including you had a sections within the military who uh, do not have confidence in the civilians that were part of the movement. Pero quien traicionó el movimiento fue un militar. Uh, but the ones that, well, one of the main people, person that uh, betrayed the movement was actually a military soldier. Mm -hmm. eh, pero bueno, afortunadamente se ha avanzado. But fortunately we've continued to advance. Este, no todo el movimiento revolucionario es uniforme. Uh, the whole movement is not a uniform movement. Hay tendencia. There continues to exist tendencies. Eh, y hay sectores que, que son ambiguos. There are sections that uh, maintain ambiguous positions. Y solamente el presidente es el que logra mantener eh, las tensiones pues, entre todos esos sectores dentro del movimiento. 
Build us a value. President Chavez is the only one that's able to maintain uh, unity amongst all that tension that exists within the movement of the different mm -hmm. sections. No sé si ustedes vieron en la prensa, en las noticias internacionales de haber salido donde en un sector del 23 de enero en Caracas. I'm not sure if you saw in the news and in international media, it's been uh, talked about a lot where one of the sections within uh, 23 de enero. Mm, hace una semana. Mm. Donde salieron unos niños armados con unos falos. Uh, where, armas largas, there was footage of where uh, young children uh, came out uh, basically carrying uh, AK-47s. Yeah. Este, bueno, el presidente Chávez dice que esa gente le hace daño a la revolución. President Chávez came out to say that uh, those kind of groups and those people uh, damage uh, the revolution. No. Porque dan una cara de, de, de violencia, pues, ¿no? Because they create a, an image of violence. Entonces, hay muchos movimientos que están empujando uh, diversas situaciones dentro de del campo de la revolución. Pues, ¿no? So there are many different uh, groups and tendencies uh, pushing for influence within the, the revolutionary camp. Igual que en el 91. Uh, just as what had occurred in 91. En el 91, los comandantes se vieron obligados a actuar porque la oficialidad menor, lo que eran tenientes, capitanes, querían dar el movimiento militar. Pues. Because we saw in 91, the, the commanders were basically forced to take action because so many of the, the colonels and lieutenant colonels uh, and, and officers were demanding that uh, the rebellion be brought forward. Que si no actuaban los comandantes, ellos iban a actuar. There was a sense that if the commanders didn't act, that the, the ranks would act anyway. Bueno, eso es lo que pasa. Hay sectores dentro del movimiento, también dentro de los militares, los civiles, en Venezuela actual que, que hay diversas posiciones. Pues. And so that continues today. We have different sections, both within the civilian wing and the military wing of the revolution, with different positions. Y, y el único que logra mantener este el clima de de, de estabilidad dentro del movimiento del presidente Chávez. And the only one that's able to maintain a certain climate of stability within the revolution camp is President Chávez. Y, y dentro de ese clima de de lucha interna vamos a las elecciones del 7 de octubre. Pues. And within that climate of uh, internal struggles, we're preparing ourselves for the presidential elections. 